প্রাণী জগতের অনেক প্রাণী মাঝে মাঝে তাদের দেহের স্বাভাবিক বর্ণের না হয়ে ভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে এই বর্ণ যদিও ক্ষতিকর নয় তবু বিরল হওয়ায় তা আমাদের মনে বিশ্বাস জন্ম দেয় প্রাণীগুলোর এমন বর্ণের জন্য তাদের জেনেটিক মিউটেশনকে দায়ী করা হয় এই প্রক্রিয়ায় জন্মানো প্রাণীগুলো প্রকৃতপক্ষে সাদা রঙের হয়ে থাকে প্রাণীদের ধবল হওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেকটা ধবল রোগে আক্রান্ত হওয়া মানুষের মতো আজকে এমনই বেশ কিছু অদ্ভুত অ্যালবিনো বা সাদা প্রাণীদের সম্পর্কে জানাবো যেগুলো দেখে মনে হবে তারা ভিন গ্রহের প্রাণী তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আমাদের চ্যানেল মিক্সার অনেকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন চলুন শুরু করা যাক সাদা জিরাফ জিরাফ আফ্রিকার সমতল ভূমিতে বিচরণ করে বেড়ানো একটি প্রাণী লম্বা গলা সমভাবে লম্বা সরুপা এবং ডোরা কাটা বর্ণযুক্ত প্রাণীটি বর্তমান জীবজগতে বেঁচে থাকা সবচেয়ে উঁচু এবং বৃহত্তম রোমন্থক প্রাণী অধিকাংশ জিরাফ তামাটে সাদা ও হলদে লোম দ্বারা আবৃত থাকে এদের শরীরে বাদামি বর্ণের বর্গাকার ছোপ ছোপ দাগ থাকে এই ছোপগুলো আবার প্রতিটি জিরাফের ক্ষেত্রে আলাদা জিরাফের ক্ষেত্রে আরেকটি অদ্ভুত তত্ত্ব হচ্ছে এদের জিহবার বর্ণ কিন্তু নীল স্বাভাবিকভাবে ছোপযুক্ত জিরাফের দেখা মিললেও কেনিয়ায় প্রাণী সংরক্ষণবিদরা প্রথম একজোড়া সম্পূর্ণ সাদা বর্ণের জিরাফের দেখা পান জিরাফগুলো জেনেটিক বা বংশগত কিছু সমস্যার কারণে সাদা বর্ণের হয় সাদা বর্ণযুক্ত হওয়াকে লিউসিজম বলে লিউসিজম প্রক্রিয়ার ফলে ত্বকের স্বাভাবিক বর্ণ তৈরিকরণ প্রক্রিয়া আংশিক ব্যাহত হয় অ্যালবিনিজমের বিপরীতে লিউসিজম প্রক্রিয়ার কোমল টিস্যু বা কলাগুলোতে কালো বর্ণ তৈরি হয় এ কারণে সাদা জিরাফগুলো চোখের বর্ণ ছিল কালো এছাড়া অ্যালবিনিজম প্রক্রিয়ায় অ্যালবিনো বা সাদা বর্ণ হওয়ার বিষয়টি মূলত মিলানিনের উপস্থিতি না থাকার উপর নির্ভরশীল সম্প্রতি পাচারকারীরা হত্যা করেছে এই সাদা জিরাফ দুটিকে মহিলা সাদা জিরাফ ও তার শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে জঙ্গলে সংরক্ষণকারীরা সাদা সিংহ সিংহ বৃহত্তম ও অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিড়াল জাতীয় প্রাণী আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় বিড়াল হচ্ছে এরাই সাধারণত পুরুষ সিংহের মুখে চারপাশে কেশর থাকে স্ত্রী সিংহের কোনো কেশর নেই বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এরাই একমাত্র প্রাণী যাদের পুরুষ ও স্ত্রী দেখতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে সিংহ সাধারণত স্বর্ণকেশী কেশর ও তামাটে বা সোনালী বর্ণের লোম দ্বারা আবৃত থাকে এছাড়াও এরা লালচে বাদামি কালচে লোমযুক্ত হতে পারে কিন্তু সাদা বর্ণের সিংহের অস্তিত্ব কি আদৌ আছে শত শত বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার টিম্বাভাটি অঞ্চলে সাদা বর্ণের সিংহের অস্তিত্বের কথা জানা যায় সেখানকার লোককথা বা উপকথায় প্রচলিত লোককথা ছিল সাদা সিংহ হচ্ছে সূর্য দেবতার সন্তান সেগুলোকে ঐশ্বরিক উপহার হিসেবে মনে করা হতো প্রায় চারশো বছর পূর্বে রানী নামবীর শাসন আমলে আকাশ থেকে পতিত হওয়া তারা থেকে জন্ম হয়েছিল সাদা সিংহ লোককথায় প্রচলিত এই সাদা সিংহ প্রথমে বাস্তবে দেখা মেলে উনিশশো সালে সেই টিম্বা ভাটিতে উনিশশো সালে দুটি সাদা বর্ণের সিংহ বন্য পরিবেশ থেকে পিটোরিয়া জাতীয় চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছিল তবে এই সাদা হওয়ার পিছনে কোনো তারার অবদান নেই সিংহটি সাদা হওয়ার প্রক্রিয়াটিও হচ্ছে লিউসিজম চীন প্রচ্ছন্নতার জন্য সাদা বর্ণের সিংহের জন্ম হয়েছে বর্তমানে আনুমানিক আবদাবস্থায় তিনশো সাদা সিংহ জন্মানো হয়েছে সেগুলো আবার বন্য পরিবেশে বসবাসের উপযোগী হয়েছে সাদা মহিষ সাধারণত উত্তর আমেরিকার বন্য মহিষ বা বাইসন দেখতে হালকা থেকে বাদামি বর্ণের হয় কিন্তু সেখানকার আদিম অধিবাসী কর্তৃক পবিত্রতা ও একতার প্রতিচ্ছবি হিসাবে এক প্রকার মহিষকে বিবেচনা করা হয় যেগুলো সাদা বর্ণের সাদা মহিষকে নিয়ে কথিত আছে খাদ্যভাবে লেখটা শিপসের দুজন লোক দক্ষিণ ডাকোটার কালো পাহাড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন সেখানে সাদা কাপড় পরিহিতা এক সুন্দরী নারী তাদের সামনে আসে সেই নারী তাদেরকে ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষা দেন অতপর তিনি মাটিতে চারবার গড়িয়ে যান গড়িয়ে যাওয়ার পর সেখানে একটা সাদা মহিষের বাচ্চা জন্ম হয় নারীটি চলে যায় কিন্তু সাদা মহিষ পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মতে প্রথম সাদা মহিষের দেখা মিলেছিল আঠারোশো তেত্রিশ সালে এর কয়েক যুগ পরে এই সাদা মহিষের সংখ্যা আরও কিছু বৃদ্ধি পায় সাধারণত প্রতি এক কোটি মহিষের মাঝে একটি সাদা মহিষের জন্ম হয় এই সাদা মহিষের জন্মের প্রক্রিয়াটি অ্যালবিনিজমের কারণ নাকি লিপসিজম তা নিয়ে এখনও মতভেদ রয়েছে সাদা হাতি হাতি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রাপ্ত অতি পরিচিত একটি প্রাণী প্রাণীটি দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে হাতি দেখতে ধূসর কালো বর্ণের হয়ে থাকে তবে এদের শরীরের বর্ণ হাতির বিচরণ এলাকার মাটির বর্ণের উপরে নির্ভর করে কারণ এরা সমগ্র শরীরে মাটি ছিটিয়ে রাখে আমরা সাধারণত ধূসর কালো বর্ণের হাতি দেখে অভ্যস্ত হলেও সাদা বর্ণের হাতিরও দেখা পাওয়া যায় অবশ্য এই হাতি দেখতে চাইলে যেতে হবে সাদা হাতির দেশখ্যাত থাইল্যান্ডে হাতিগুলো মূলত অ্যালবিনিজমের ফল বুদ্ধের জন্মের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় সাদা হাতিকে থাইল্যান্ডে পবিত্র মনে করা হয় এবং সরকারি আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র রাজার অধীনে এই হাতি পালিত হতে পারে সাদা হাতি সম্পর্কে থাইল্যান্ডে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে কিংবদন্তি থেকে
প্রচলিত প্রবাদে আছে কোন বস্তু যদি অনেক দামি কিন্তু ঝামেলাপূর্ণ হয় তবে তাকে হোয়াইট এলিফ্যান্ট বলা হয় কথিত আছে প্রাচীন থাই রাজতন্ত্রে যদি রাজা কারো প্রতি সন্তুষ্ট হতেন তবে তাকে হাতি ও কিছু জমি উপহার দিতেন অপরদিকে যদি অসন্তুষ্ট হতেন তবে তাকে সাদা হাতি উপহার দিতেন রাজকীয় সম্মানের হাতিটিকে দিয়ে কোনো প্রকার কাজ করানো বা বিক্রি করা ছিল অপরাধ তাই এই হাতিকে পালন করতে গিয়ে উপহারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দেউলিয়া হতো তাই উপহারটি দামি হলেও তা ছিল মানুষের কাছে ঝামেলাপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু সাদা কাঠবিড়ালি সাদা কাঠবিড়ালি সচরাচর দেখা যায় না এশিয়া মহাদেশে দুটি সাদা কাঠবিড়ালির প্রজাতির কথা জানা যায় ইউনিয়নের ছোট শহর অলনি সাদা কাঠবিড়ালির জন্য বিখ্যাত সাদা কাঠবিড়ালির উৎপত্তি সম্পর্কে ঠিকভাবে জানা না গেলেও প্রথম দেখা যায় উনিশশো সালে অলনিতে কাঠবিড়ালির নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় কেউ কোনো সাদা কাঠবিড়ালি হত্যা করলে সাতশো পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে সাধারণত অ্যালবিনিজমের কারণে দুশো সাদা ও লিসিজমের কারণে পুরোপুরি সাদা বর্ণের কাঠবিড়ালির জন্ম হয় সাদা বাদুর বাদুর হচ্ছে একমাত্র স্তনপায়ী প্রাণী যারা উঠতে সক্ষম এরা সাধারণত বাদামি অথবা কালো বর্ণের হয়ে থাকে কিন্তু এদের ধূসর লাল কিংবা সাদা লোম থাকতে পারে বাদুর বাদামি অথবা কালো বর্ণের হলেও সবচেয়ে সুন্দর বাদুরটি হচ্ছে হন্ডুরাসের সাদা বাদুর সাদা বর্ণের এই বাদুর আকারে খুবই ছোট পাতার ন্যায় হওয়ায় এর অন্য নাম হচ্ছে লিপ নোস ব্যাট অন্যান্য বাদুরের মতো গুহায় থাকে না এরা বড় বড় পাতার নিচে তাবুর ন্যায় বাসা তৈরি করে বাস করে জেনে রাখা ভালো যে এই ইক্টোফেল্লা অ্যালবা বৈজ্ঞানিক নামের বাদুরটি কিন্তু অ্যালবিনিজম অথবা লিসিজম কোনোটার প্রভাবেই সাদা হয়নি এরা সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই সাদা বর্ণের হয়ে থাকে সাদা তিমি বিরল প্রজাতির সাদা তিমির দেখা মিলেছে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে এই গোল্ড কোস্ট থেকে অ্যান্টার্কটিকার দিকে উষ্ণ প্রবাহের সন্ধানে ভেসে চলে তেইশ সাদা তিমি তার মধ্যে এটাই একমাত্র অ্যালবিনো হ্যাম্প্যাক বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা এই ধরনের অ্যালবিনো তিমি মিগালু নামে পরিচিত উনিশশো একানব্বই সালে প্রথম অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে দেখা মিলেছে মিগালু যদিও প্রাণীবিদরা জানিয়েছেন এই অ্যালবিনো স্তনপাই পরিচিত সন অফ মিগালু নামে এই সাদা তিমিটির বয়স পাঁচ বছর সাদা গরিলা স্নোফ্লেক ইতিহাসের একমাত্র সুপরিচিত সাদা গরিলা ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে তার জন্ম একজন কৃষক কালো গরিলাদের মাঝে সাদা স্নোফ্লেককে দেখে তাকে ধরার ফন্দি করেন তিনি সব গরিলাগুলোকে মেরে ফেলেন শুধু সাদা গরিলাটাকে ধরার জন্য স্নোফ্লেককে পাওয়া গিয়েছিল তার মৃত মায়ের কোলের মধ্যে ষাটের দশকের মধ্যভাগে স্পেনের বার্সেলোনা চিড়িয়াখানায় আনা হয় স্নোফ্লেক বা তুষারকোনা নামের এই গরিলাটিকে চিড়িয়াখানায় আনার পর সে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল মোট বাইশটি সন্তান হয়েছিল স্নোফ্লেকে যাদের একটাও অ্যালবিনো ছিল না দু সালে ত্বকের ক্যান্সারে মারা যায় স্নোফ্লেক ডাক্তাররা বলেন অ্যালবিনিজমের কারণেই ত্বকে ক্যান্সার হয়েছিল সাদা ভাল্লু ভিডিওতে দেখানো এই ভাল্লুকটির নাম কারমোডি সাদা ভাল্লু এরা আমেরিকান কালো ভাল্লুকের একটি প্রজাতি এদেরকে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কেন্দ্রীয় ও উত্তর উপকূল অঞ্চলের গ্রেট বিয়ার রেইন ফরেস্টে দেখতে পাওয়া যায় সাদা জেবরা ভিডিওটিতে দেখানো জেবরাটির নাম জোর এরা খুবই বিরল প্রজাতির প্রাণী এদেরকে সোনালী জেবরা নামেও ডাকা হয় জো নামের এই সাদা জেবরাটি উনিশশো সালে হাওয়াইয়ের মলকাই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে সাদা কুমির দু সালে প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের ডারউইন শহরের অ্যাডেলেট নদীতে প্রায় দশ ফুট লম্বা এই সাদা কুমিরটি দেখা যায় এটি একটি সাদা কুমির যা বিরল প্রজাতিদের মধ্যে একটি শরীরের মেলানিনের পরিমাণ কম হওয়ায় সেটি রং এমন হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রাণীবিদরা এই কুমিরগুলো সাদা হওয়ার কারণে শিকার ধরার সময় এরা ছদ্মবেশ নিতে পারে না তাই শিকার করতে পারে না ফলে খাবার জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয় এই কুমিরটিকে সে কারণেই এদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে কিন্তু এই কুমিরগুলো পৃথিবীর বড় বড় চিড়িয়াখানায় রাখা হয় তাই এখন এদের আর খাদ্যের অভাব হয় না এক সময় এই সাদা কুমির দিয়ে সার্কাস খেলা দেখানো হতো কারণ এ জাতের কুমির মানুষকে সহজে কামড়ায় না সাদা বাঘ সাদা রঙের উপর কালো ডোডা কাটা বাঘ এখন দুর্লভ হলুদ বা কমলা রঙের উপর কালো ডোডা কাটা বাঘ হই এখন চোখে পড়ে বিজ্ঞানীরা জানান কোনো প্রাণী শরীরের রঙের জন্য দায়ী জীবদেহের কোষের স্বাভাবিক রঞ্জন বা পিগমেন্ট এটা মানুষ সহ প্রায় সব প্রাণীর মধ্যেই থাকে এই কোষের জিনের সামান্য পার্থক্যেই বাঘের শরীরের রং পরিবর্তন হয় একটি জিনের সামান্য পার্থক্যের কারণেই বাঘ কখনো সাদার উপর ডোরা কাটা কখনো বা কমলার উপরে ডোরা কাটা হয়ে থাকে কমলা বাঘের মতো সাদা বাঘ ও বেঙ্গল সহ প্রজাতির একসময় আসাম বাংলা ও বিহারে দুর্লভ সাদা বাঘের দেখা মিলত সাদা ময়ূর নীলগলা ময়ূরের পাশাপাশি সাদা ময়ূর দেখা যায় মেলানিন কম থাকার কারণে ময়ূরও সাদা হয় সাধারণত বনে বাস করে এবং মাটিতে বাসা বাঁধে তবে মাঝে মাঝে লোকালয়ে দেখা যায় বিশেষ করে সংরক্ষিত এলাকায় এরা মানুষের খুব কাছে চলে আসে 
এরা সর্বভূত ছোট বাচ্চাগুলো মুরগির বাচ্চার মতোই মায়ের সাথে গুড়গুর করে খাবার খায় বিপদ দেখলে মায়ের ডানা নিচে এসে লুকায় ছোট বাচ্চারা মুরগির বাচ্চার মতোই মায়ের পালকের আড়ালে আবার কখনো বা পিঠের উপর লাফিয়ে ওঠে স্ত্রী ময়ূরকে আকৃষ্ট করার জন্য ময়ূর পেখম তোলে এ কারণেই এরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় তবে ভারতীয় ময়ূরের মতো সাদা ময়ূরের পেখমে সোনালি পালক বা নীল রঙের বড় ফোটা নেই সাদা ময়ূর সম্পূর্ণ সাদা স্ত্রী ময়ূরও পেখম তোলে তবে তার শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য স্ত্রী ময়ূরের পেখম আকারে অনেকটা ছোট সাদা সাপ সাপটি খুবই বিরল প্রজাতি সচরাচর এমন সাপ দেখা যায় না সারা শরীর দুধের মতো ধপধপে সাদা আর কুচকুচে কালো একজোড়া চোখ সাধারণত গাঢ় বাদামি রঙের হয় ফ্লটি গ্রে নামের এই সাপটি বিশেষজ্ঞরা বলেন জিনের অদ্ভুত পরিবর্তনের ফলে সাপটির এমন রং সাপটি বিশদর প্রকৃতির নয় আংশিক পিগমেন্টেশনের ফলেই তার চেহারার এই বিকৃতি জন্মগত ত্রুটির কারণে এমন বর্ণ হয় তার যার ফলে তার চোখের রং কালো সাধারণত এই ধরনের সাপ খুব বেশি দিন বাঁচে না কারণ শরীরে স্বাভাবিক রঙের অভাবের ফলে সেটি ছদ্মবেশ নিতে পারে না ফলে সহজেই পরিণত হয় আক্রমণকারীদের শিকারে সাদা মুষ এরা হরিণ প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী এবং সবচেয়ে বড় সুইডেনের ভার্মল্যান্ড অঞ্চলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা মেলে বিরল প্রজাতির এই হরিণটি সুইডেনে প্রায় চার লাখ মুষ আছে তবে সেগুলো সবকটি বলতে গেলে বাদামি রঙের সাদা মুষের সংখ্যা মাত্র একশোটি বিশেষজ্ঞরা জানান হরিণটি সাদা রঙের রহস্য শেত্রোগ নয় জিনের অস্বাভাবিক পরিবর্তনেই এর জন্য দায়ী বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আপনাদের কোন প্রাণীকে বেশি বিষয় লেগেছে কমেন্টে জানাবেন আর যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে রাখা ঘন্টাতে ক্লিক করে দিন দেখা হচ্ছে আর একটা মজাদার ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই